ప్రతి ఫీల్డ్లో అండి ఒకడు ఉంటాడు వాడు టాప్లో ఉంటాడు అనమాట మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను భక్తిని బిజినెస్ చేసేదానికి చాలామంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చాలామంది చేస్తున్నారు కొంతమంది అప్కమింగ్ వస్తున్నారు కూడా భక్తి అన్నది ఎంత మంచి బిజినెస్ అంటే ఇందులో పెట్టుబడి ఉండదు మిగిలిన ఏ బిజినెస్ అయినా చేయండి ఏ బిజినెస్ అయినా చేయండి చివరికి డిస్పోజల్స్ గ్లాస్ను తయారు చేసే బిజినెస్ చేసినా సరే పెట్టుబడి కావాలి పెట్టుబడి కావాలి ప్రతినిత్యం పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండాలి అలా లాభం తీస్తూ ఉండాలి కానీ వన్ టైం పెట్టుబడి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంట్రా అంటే అది భక్తి అది భక్తి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ బయట వాళ్ళతో మనకు సంబంధం లేదు కదా మిగిలినటువంటి మతాల వారితో నాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఎలా పోయినా నాకు అనవసరం నేను క్రైస్తవ్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నా కాబట్టి నా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో జరుగుతున్నటువంటి దీన్ని మాత్రమే మీకు వివరిస్తాను మీరు క్రైస్తవులే కదా నేను క్రైస్తవునే కదా కాబట్టి మన ఇంటిని మనమే కడుక్కుందాం మన ఇంటిని మనమే శుభ్రం చేసుకుందాం మన క్రైస్తవ విశ్వాస గృహాన్ని మనమే శుభ్రం చేసుకుందాం ఈ క్రైస్తవ్యంలో చాలామంది భక్తిని క్రైస్తవ భక్తిని బిజినెస్గా మార్చారు అందులో సక్సెస్ సాధించారు వీళ్ళని చూసి అనేక మంది కూడా ఈ భక్తిని బిజినెస్గా మారుస్తున్నారు అయితే ప్రతి ఫీల్డ్లో ఒకడు ఉంటాడు వాడు టాప్లో ఉంటాడు అనమాట మిగిలిన వారి అందరికీ మార్గదర్శకంగా రోల్ మోడల్గా ఉంటాడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను భక్తిని బిజినెస్గా మార్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ రోల్ మోడల్ అలా కావాలరా అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఈ మధ్య తన చర్చిలో దశం భాగానికి సంబంధించినటువంటి కార్డులు పంపిణీ చేశాడు దశం భాగానికి సంబంధించినటువంటి కార్డులు పంపిణీ చేశాడు అంటే దశం భాగం వేయండి కానుక పెట్టిన అంటే ఎవడు వేస్తున్నాడు ఎవడు వేయడో తెలియదు అందరు వేయకపోవచ్చు కాబట్టి అందరికీ కార్డులు ఇస్తే వాటి మీద పేర్లు రాయమని అడ్రస్లు రాయమని చెబితే చచ్చినట్టు వేస్తారు కాబట్టి అందరి చేత దశం భాగాన్ని రాబట్టేదానికి ఈ భక్తిని బిజినెస్గా మార్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ రోల్ మోడల్ శిఖరం అనమాట ఈయన ఏం చేశాడు అంటే ఒక కార్డుని పంపిణీ చేశాడు ఈ కార్డు చూడండి పైన ఏముందంటే కల్వరి టెంపుల్ అని ఉంది కల్వరి టెంపుల్ కింద ఏముంది స్వచ్ఛమైన వాక్యం స్వచ్ఛమైన సంఘం స్వచ్ఛమైన వాక్యం అసలు కల్తీనే ఉండదు ఇక ఎలాంటి కల్తీ ఉండదు స్వ స్వచ్ఛమైన వాక్యము స్వచ్ఛమైన సంఘం వెరీ గుడ్ ఇటువైపు తేదీ అని ఒక బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అక్కడ తేదీ వేయాలన్నమాట అంతా అఫీషియల్గా ఉంటుంది అఫీషియల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది తేదీ వేయాలి తర్వాత దాని కింద చూడండి కల్వరి టెంపుల్ ఫౌండేషన్ అని క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చాడు అంటే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తే మనం ఈ కల్వరి టెంపుల్ ఫౌండేషన్కి అమౌంట్ పంపించవచ్చు అంటే క్యూఆర్ కోడ్ని క్రైస్తవ్యంలోని తీసుకుని వచ్చి ఇంత విస్తృతంగా క్యూఆర్ కోడ్ని వాడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఈయనే ఈయన వాడకం మామూలుగా ఉండదు క్యూఆర్ కోడ్తో ఈయన వాడకం మామూలుగా ఉండదు క్యూఆర్ కోడ్ నాకు తెలిసి ఇంకెవరు ఇంతగా వాడి ఉండరు ఈ క్యూఆర్ కుమార్ గారు ఇక్కడ కల్వరి టెంపుల్ ఫౌండేషన్కి క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చాడు ఆయన చర్చిలోకి మీరు ఎంటర్ అయితే ఎక్కడ చూసినా మీకు కనిపించేది క్యూఆర్ కోడే క్యూఆర్ కుమార్ గారి చర్చిలో చూడండి ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్లో నంబర్ వన్ దశమ భాగము అక్కడ టిక్ వేయాలన్నమాట మీరు ఇస్తున్న దశమ భాగం అయితే అక్కడ టిక్ వేయాలి నంబర్ టూ కృతజ్ఞతా అర్పణ నంబర్ త్రీ మందిర నిర్మాణము ఏంటి మందిరం లేదా అయ్యగారికి ఆహ కొత్త మందిరం కోసం అని మందిర నిర్మాణం తర్వాత మందిర స్థలం అంటే ఒక మందిరాన్ని కడుతున్నాడు మరో చోట మందిరాన్ని కట్టడానికి మందిర స్థలం తర్వాత కాపరి నిధి అంటే ఇవన్నీ కాపరికి వెళ్ళవా దశం భాగము కృతజ్ఞత అర్పణ మందిర నిర్మాణం మందిర స్థలం ఈ నాలుగు కాపరికి వెళ్ళవా ఆహా వెళ్ళవంట నిస్వార్థంగా మరి ఏం చేస్తాడు వాటిని తెలియదు కాపరి నిధి చిన్న డాష్ ఇచ్చి దాన ధర్మ కార్యక్రమంలో కొరకు కాపరి నిధికి పంపిస్తే దాన ధర్మ కార్యాలకు వాడతాడంట తర్వాత చూడండి ఫోన్పే జీపే ఫోన్పే జీపే ఇటువైపు క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చాడు కదా ఫోన్పే అయినా జీపే అయినా చేయొచ్చు అనమాట రైట్ సైడ్లో పేరు డాష్ ఇచ్చాడు ఎందుకు పేరు రాయాలి ఇది మైండ్ గేమ్ అనమాట 
నేను పేరు వ్రాసి పదే పదే నా పేరు ఆయన చూసేటట్టుగా ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ కదా పేరు కల్వరి టెంపుల్ సభ్యత్వ నంబర్ సభ్యత్వంతో కూడినటువంటి నంబర్ చర్చికి వచ్చిన వాళ్ళ సభ్యత్వాన్ని నమోదు చేయడం అన్నది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైందో నాకు తెలియదు మరి ఎవరు పెట్టారు ఎలా ఆలోచన వచ్చిందో మనకు తెలియదు చర్చికి ఎవరైనా వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని కూర్చి బోధించి బైబుల్లో ఉన్న విషయాలు చెప్పకుండా సభ్యత్వం నమోదు చేసుకోవడం అన్నది ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారు ఏంటి దానివల్ల వచ్చిన ఉపయోగం ఎవరికి ఉపయోగం అంటే దీనివల్ల ఆ సభ్యత్వానికి డబ్బు కట్టాలి అందరూ ప్రతి నెల డబ్బు కట్టాల్సి వస్తుంది ప్రతి నెలలో లేదా రెండు నెలలకు వస్తారు సంవత్సరానికి వస్తారు డబ్బు కట్టాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు చచ్చిపోయినప్పుడు వాళ్ళ డబ్బు వాళ్ళకే అంటే వాళ్ళు చచ్చిపోయిన భారం కూడా సంఘం మీద పడకూడదు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏది కూడా సంఘం మీద పడకూడదు ఇప్పటి నుంచి మీరు కూడబెట్టుకోండి సభ్యత్వం రూపంలో అనేటట్టుగా మరి ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు కల్వరి టెంపుల్ సభ్యత్వ నంబర్ బ్లాంక్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఫోన్ నంబర్ దానికి బాక్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత చిరునామా ఇక్కడ అడ్రస్ రాయాలన్నమాట ఎందుకు ఇదంతా ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా దశం భాగము కృతజ్ఞత అర్పణ మందిర నిర్మాణం మందిర స్థలం కాపరి నిధి ఫోన్పే గూగుల్ పే అని క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ అడ్రస్ రాసినటువంటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా వీటన్నింటిలో ఏదో ఒక దాని మీద టిక్ వేయాలి ఇక్కడ అడ్రస్ రాసిన పాపానికి డీటెయిల్స్ రాసిన పాపానికి ఇటువైపు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక దాని మీద టిక్ కొట్టాలి ఇంత అడ్రస్ ఎందుకు రాయించాడంటే ఇటువైపు టిక్ కొట్టించడానికి తర్వాత చూడండి కింద వైపు చూడండి పైన కల్వరి టెంపుల్ స్వచ్ఛమైన వాక్యం స్వచ్ఛమైన సంఘం ఉంది కదా కింద వైపు చూడండి నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యహోవాను గనపరచుము సామెతులు మూడు తొమ్మిది ఏంటంట నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యహోవాను గనపరచుము అని సామెతులు మూడు తొమ్మిది ఇది దేని గురించి చెప్పబడింది మరి అపోస్తులు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వాక్యాన్ని కోట్ చేయలేదే అపోస్తులు స్వార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఈ వచనాన్ని ఒక్కసారి కూడా ఎందుకు కోట్ చేయాల వాళ్ళు మీ రాబడే అంతట్లో ప్రథమ ఫలాలు ఇవ్వండి మీ ఆస్తిలో భాగమిచ్చి యహోవాన్ని గనపరచండి అని అపోస్తులను ఒక్కసారి కూడా ఎందుకు దీన్ని ప్రయోగించలేదు అంటే వాళ్ళు బైబుల్ చదవలేదా చదివినా సరే సామెతల్లో ఈ వచ్చిన వారికి గుర్తుకు రాలేదా అపోస్తులను వాడినటువంటి వాక్యాన్ని మన సంపాదన కోసం వాడుకుంటున్నాం అపోస్తులను స్వార్థ చెప్పే దాంట్లో హతసాక్షులు అయ్యారు పానార్పణగా పోయబడి బలిగావించబడ్డారు ప్రభు నేసుకునే సారి సిలువ స్వార్థను వ్యాప్తి చెందించడానికి కానీ అపోస్తులను వాడనటువంటి వచ్చినాలు అపోస్తులను చేయనటువంటి విధానాలలో సేవ జరుగుతుంది సేవ పేరుతో వ్యాపారం జరుగుతుంది మొదటి కవర్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు రెండవ కవర్ చూపెడతాం చూడండి ఈ కవర్ ఏంటంటే కల్వరి టెంపుల్ నూతన మందిర నిర్మాణం కొరకు కానుక ఇలాంటి కవర్లు మీకు కావాలి అంటే మీరు కల్వరి టెంపుల్కి వెళ్ళండి ఒకసారి ఇలాంటి కవర్లు చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి నా దగ్గరికి మూడు వచ్చాయి కల్వరి టెంపుల్ నూతన మందిర నిర్మాణం కొరకు కానుక దీనిపైన కూడా అదే వచ్చిన రాశాడు ఏది సామెతలు మూడు తొమ్మిది దీనిపైన కూడా సామెతలు మూడు తొమ్మిది అదే వచ్చిన రాశాడు అంటే నీ రాబడే అంతట్లో ప్రథమ ఫలము నీ ఆస్తులు భాగమిచ్చి యహోవాను గనపరచనే దాన్ని వ్రాసాడు ఎందుకంటే కానుక అంటే ఇవ్వరు కదా ఓహో మేము ఇవ్వడం వల్ల దేవుని చిత్తం అనేటట్టుగా వాక్యంతో బ్రెయిన్ వాష్ చేశాడు ఆ పోస్టులు ఎప్పుడు ఇలా చేయలే నేను ముందే చెప్పాను కదా భక్తిని బిజినెస్గా మార్చినటువంటి వ్యక్తులందరికీ ఆరాధ్య దైవం మార్గదర్శకం రోల్ మోడల్ ఎవరు అంటే ఈయనే కల్వరి టెంపుల్ నూతన మందిర నిర్మాణం కొరకు కానుక ఎందుకు నూతనంగా మందిరాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు ఈయన ఆల్రెడీ ఒక మందిరం ఉంది కదా ఇంకా చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా పెద్ద పెద్ద బ్రాంచెస్ అనగానే చిన్నవి అనుకోకండి అన్ని కోటలే అన్ని కోటలే మరలా నూతన మందిరం ఎందుకు నిర్మించాలి మరలా నూతన మందిరం ఎందుకు నిర్మించాలి ఇప్పుడు ఈ వీడియో ముఖంగా ఈయన ఒక మాట అడుగుతున్నా ఈయన ఎక్కడైతే చర్చ పెడతాడు బ్రాంచ్ చర్చ పెడతాడు అక్కడ పాస్ట్ ఉండడు డిజిటల్ స్క్రీన్ ఉంటుంది ఆ డిజిటల్ స్క్రీన్ మీద లైవ్ వస్తూ ఉంటుంది పాస్ట్ ఉండడు డిజిటల్ స్క్రీన్ మీద ఈయనే కనిపిస్తూ ఉంటాడు మరి అలాంటప్పుడు ఈరోజు యూట్యూబ్ అన్నది ప్రతి వ్యక్తి చేతిలో ఉంది కదా ప్రతి వ్యక్తి చేతిలో మొబైల్ ఉంది యూట్యూబ్ ఉంది ప్రతి వ్యక్తి చూస్తున్నాడు కదా ఇక బ్రాంచ్ ఎందుకు నువ్వు బ్రాంచ్ కట్టినా అక్కడ మరలా డిజిటల్ స్క్రీన్ మీదనే నీ బొమ్మ చూడాలి ఎందుకు ఇంత కష్టము అందరి చేతిలో మొబైల్ ఉంది యూట్యూబ్ ఉంది 
మిలియన్స్ లో సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు ఇంకేంటి వచ్చిన ప్రాబ్లం మరలా నూతన మందిరం ఎందుకు నిర్మించాలి అర్థమవుతుందా ఈయన నూతనంగా మందిరం నిర్మిస్తున్నాడు అని ఈ అమాయకులంతా డబ్బు పంపిస్తున్నారు కదా మీతో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఈయన నూతనంగా మందిరం నిర్మించినా సరే ఆ మందిరంలో డిజిటల్ స్క్రీన్ మీదనే ఈయన లైవ్ వస్తుంది తప్ప ఫిజికల్గా వ్యక్తి లేడు కదా భౌతికంగా వ్యక్తి లేడు కదా పాస్ట్ లేడు కదా కాబట్టి ఈయన చర్చి కట్టినా సరే స్క్రీన్ మీదనే చూడాల్సిన పరిస్థితి అయితే కనుక ఇప్పుడు అందరి చేతిలో మొబైల్ ఉంది యూట్యూబ్ ఉంది మరి ఇక్కడ చూస్తే సరిపోలేదా మరలా మందిర నిర్మాణానికి ఇంత డబ్బు ఎందుకు దండగా ఆలోచించండి కల్వరి టెంపుల్ నూతన మందిర నిర్మాణం కొరకు కాను కానన్నాడు దీనికి ఎందుకు చూడండి ఏం రాశాడో స్వచ్ఛమైన వాక్యము స్వచ్ఛమైన సంఘం అబ్బా మరి మనస్సాక్షి ఎలా ఊపుతుందో తెలియదు కానీ స్వచ్ఛమైన వాక్యం అంట స్వచ్ఛమైన సంఘం అంట దానికి ఎందుకు చూడండి తేదీ అఫీషియల్గానే ఉంటుంది అంతా తేదీ దాని కింద పేరు కల్వరి టెంపుల్ సభ్యత్వం నంబరు ఫోన్ నంబరు చిరునామా తర్వాత దాని కింద చూడండి కల్వరి టెంపుల్ నిర్మాణం కొరకు కానుక బ్లాంక్ అనమాట అక్కడ రాయాలి ఎన్ని వేలు ఎన్ని లక్షలు ఇస్తున్నారని కల్వరి టెంపుల్ నిర్మాణం కొరకు కానుక అనే దగ్గర రాయాలి దీని పక్కన చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్లో కల్వరి టెంపుల్ ఫౌండేషన్ క్యూఆర్ కోడ్ చెప్పాను కదా క్యూఆర్ కోడ్ అనే దాన్ని ఈయన వాడినట్టుగా క్యూఆర్ కోడ్ని తయారు చేసిన వాళ్ళు కూడా వాడలేరు మామూలు వాడకం కాదు క్యూఆర్ కోడ్ని ఇంతవరకు రెండవ కవర్ చూపించాను ఇక నాకు వచ్చినటువంటి మూడవ కవర్ ఏంటంటే ఇది చూడండి ఇది చాలా సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉంటుంది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అంటే అడ్వాన్స్ అనమాట డబ్బు ఎలా రాబట్టాలి అనేది భక్తి పేరుతో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి డబ్బుని ఎలా రాబట్టాలి అనే దాంట్లో ఈయన కొట్టే చేయి ఇప్పటి వరకు లేదు ఇక మీద భవిష్యత్తులో కూడా రాదు అని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అంటారు వీటిని ప్రతి ఫీల్డ్లో ఒకడు ఉంటాడని చెప్పాను కదా వాడు పైన ఉంటాడు టాప్లో ఉంటాడు కదా పెనకల మీద ఉంటాడు పైన అలాగే భక్తిని బిజినెస్ చేసినటువంటి ఈ మైండ్ ఈ మాస్టర్ మైండ్ ఈయందే ఈయన కొట్టే చేయి లేదు రాదు రాకూడదు అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి ఈ మూడవ కవర్ చూడండి కల్వరి టెంపుల్ నూతన మందిర స్థలం మరియు నిర్మాణం కొరకు నా తీర్మానం మొదటిది ఏంటి అది నెల నెల ఇచ్చేటువంటి దశం భాగానికి సంబంధించినటువంటి మిగిలినటువంటి కానుకకు సంబంధించినటువంటి కార్డు అది పక్కన పెట్టేసాం లేకపోతే ఈ మూడు ఒకటేనేమో నాకు తెలియదు నా దగ్గరికి ఈ మూడు వచ్చాయి రెండవది ఏంటి మందిర నిర్మాణం కొరకు నూతన మందిర నిర్మాణం కొరకు అని అదొక పాంప్లెట్ లేదా కవరు ఇదేంటంటే కల్వరి టెంపుల్ నూతన మందిర స్థలం మరియు నిర్మాణం కొరకు నా తీర్మానం అసలు ఈ టైటిల్స్ ఈ ఎలా సాధ్యమో తెలియదు మరి ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఇలాంటి ఆలోచనల కోసం దీనికి ఏం చూడండి పూర్తి పేరు చెప్పాను కదా అంతా అఫీషియల్గానే ఉంటుంది అఫీషియల్గానే పూర్తి పేరు షార్ట్గా రాస్తే ఒప్పుకుండేది లేదు ఇప్పుడు డేనియల్ అనుకో డేనియల్ అని రాస్తే కుదరదు పూర్తి పేరు రాయాలి ఇంటి పేరుతో సార్ రాయాలి తర్వాత సిటిఎం నంబర్ సిటిఎం నంబర్ అంటే కల్వరి టెంపుల్ ఎం అంటే ఏంటి మెంబర్షిప్ఆ సిటిఎం నెంబర్ అంటే కల్వరి టెంపుల్ మెంబర్షిప్ నెంబర్ అనమాట సభ్యత్వం తర్వాత తండ్రి భర్త పేరు తండ్రి పేరు కానీ భర్త పేరు కానీ రాయాలి అంత అఫీషియలే మరలా అన్అఫీషియల్గా ఏం జరగదు ఇక్కడ తర్వాత చూడండి చిరునామా చిరునామా బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ వన్ ఫోన్ నెంబర్ టూ ఫోన్ నెంబర్ వన్ ఫోన్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ మీకు విషయం చెప్తున్నాను పొరపాటున మీరు కనుక ఇక్కడ మీ ఫోన్ నంబర్ రాశారనుకోండి ఇక మీ ఫోన్కి ఉదయం ఒక ఫోను మధ్యాహ్నం ఒక ఫోను రాత్రి ఒక ఫోను మీరు మధ్యలో నిద్ర లేచి టాయిలెట్కి పోదామన్నా సరే అక్కడ కూడా మిస్ కాల్ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి ఈ టెంపుల్ నుంచి ఏమనంటే ఏమండి ఉదాహరణకి మీరు విజయవాడ అనుకోండి ఏమండి విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో పలాన దగ్గర మీటింగ్ పెడుతున్నాం మీకు దేవుడు ప్రేరేపిస్తే అమౌంట్ పంపించండి పలాన దగ్గర మీటింగ్ పెడుతున్నాం మీకు దేవుడు ప్రేరేపిస్తే అమౌంట్ పంపించండి పలాన దగ్గర పలాన చేస్తున్నాం మీకు దేవుడు ప్రేరేపిస్తే దేవుడు ప్రేరేపిస్తే వాళ్ళు పంపిస్తారు కదా వీళ్ళెందుకు అడగడం దేవుడు ప్రేరేపిస్తే వాళ్ళు పంపిస్తారు వీళ్ళెందుకు మరలా ఫోన్ చేసి అడగడం ఉదయాన్నే అడుగుతారు మీకు దేవుడు ప్రేరేపిస్తే పలాన దగ్గర అయ్యగారు చర్చి ప్రారంభిస్తున్నారు పలాన దగ్గర స్థలం కొంటున్నాం పలాన దగ్గర పలాన చేస్తున్నాం పలాన దగ్గర పలాన చేస్తున్నాం ఎన్ని యాక్టివిటీస్ అంటే ప్రతిదానికి ఫోన్ వస్తుంది అదే పనిగా ఉంటారు కొంతమంది అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అంటే మేము దేవుని సేవ చేస్తున్నాం అని ఫీల్ అవుతారు అంటే వీళ్ళు 
అయ్యే గారికి దోచి పెడుతున్నామని తెలియదు వీళ్ళకే అంతే కదా ఆ భ్రమలో ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పినా సరే అర్థం కాదు మనం శత్రువులకు కనిపిస్తాము అయ్యే గారికి దోచి పెడుతూ ఉంటారు పొద్దున్నే మధ్యాహ్నము రాత్రి మీ ఇష్టం మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చారా ఫినిష్ అయిపోయింది అంతే మీరు ఈ నంబర్లు బ్లాక్ చేసినా ఇంకో నంబర్తో కాల్ వస్తుంది పలాన్ దగ్గర పలాన్ చేస్తున్నాం పలాన్ దగ్గర పలాన్ చేస్తున్నాం మీరు రండి మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి మీరు దేవుడు ప్రేరేపిస్తే ఇవ్వండి అని అంతా తిరిగి తిరిగి డబ్బు దగ్గరికి వస్తారబ్బా ఉదయం ఫోన్ చేశారు సరే చూస్తామని అంటారు వీళ్ళు మధ్యాహ్నం మరలా ఫోన్ చేస్తే ఏమండి మీకు ఏమైనా ప్రేరేపణ వచ్చిందా అంటారు ప్రేరేపణ సహిస్తారు కదా అంటే ప్రేరేపణ రాకపోయినా ప్రేరేపణ వచ్చేటట్టుగా ఆ రేంజ్లో పోతారనమాట సహసిద్ధంగా మాగితే మంచిది ఆరోగ్యానికి మంచిది రుచికి మంచిది వాసనకి మంచిది తినొచ్చు మనం ఆ ఫలాన్ని కానీ ఒత్తి 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 పండు చేస్తే అది తినడం వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం మోషన్స్ రావడం తప్ప విరేశాలు కావడం తప్ప ఒళ్ళు వేడి చేయడం తప్ప ఇంకెందుకు అది ఒక పండు అన్నది సహసిద్ధంగా మాగితే మంచిది వాసన బాగుంటుంది రుచి బాగుంటుంది ఆరోగ్యాన్ని బాగుంటుంది ఆ అనుభూతి మనం అనుభవిస్తాం కదా కాలా కాకుండా ఒత్తి 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 ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి పది నిమిషాలకు ఒకసారి ఒత్తి ఒత్తి దాన్ని పండు చేస్తే అది పండు బాగలే మనం ఒత్తాం అలా వీళ్ళు ఉదయాన్నే ఫోన్ చేస్తారు ఏమంటే మీకు ప్రేరేపించబడితే కానుక మధ్యాహ్నం మీకు ప్రేరేపించబడితే కానుక సాయంకాలం మీకు ప్రేరేపించబడితే కానుక ఒక్కసారి ఈ మీటింగ్ వెళ్ళిన మీరు పొరపాటు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఒకసారి ఇచ్చారనుకో ఫినిష్ అయిపోయింది అంతే ఓ రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తా అంటే ఓరే నాయన ఎక్కడైనా అప్పు చేసైనా డబ్బు ఇవ్వాలరా లేకపోతే పరువు పోతా ఉంది పదే పదే అడుగుతున్నారు అనేటట్టుగా మీరు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి మీకు ఒక సందర్భాన్ని చెప్తానండి ఆ మధ్య ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళారు షాపింగ్ మాల్ కమ్ దాంట్లో ఏముంటుంది అంటే ఈ గ్రాసరీస్ ఉంటాయి ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ఈ ధాన్యాలు కానీ వస్తువులు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి పెద్ద షాపింగ్ మాల్ అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సార్ మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి అన్నారు ఆ బిల్లు దగ్గర అంతే కదా మరి కస్టమర్ మీద వాళ్ళకి ఆ మాత్రం ఉంటుంది ఏదో మొత్తానికి నా నంబర్ ఇచ్చాను అంతేనండి ఆ రోజు నుంచే ఉదయం ఒక మెసేజ్ వస్తుంది మధ్యాహ్నం ఒక మెసేజ్ వస్తుంది రాత్రి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది పలాన దాని మీద ఆఫర్ ఉంది పలాన దాని మీద ఆఫర్ ఉంది పలాన దాని మీద ఆఫర్ ఉంది ఒకేసారి వెళ్ళాను షాపింగ్కి కానీ పిన్ను సూది మీద ఆఫర్ ఉన్నా సరే పెడతాను నాకు మెసేజ్ పెడతాడు ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా బ్లాక్ చేయాలో తెలియటం లే వాడు ఎక్కడి నుంచి పెడుతున్నాడు దాన్ని కంప్యూటర్ నుంచి పెడుతున్నాడు కంప్యూటర్ నుంచి వస్తుంది దాన్ని బ్లాక్ చేసేదానికి ఆప్షన్ కూడా లేదు నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియటం లే కంప్యూటర్ నుంచి వస్తుంది నార్మల్ మెసేజ్ అది నంబర్ కాదు దాన్ని బ్లాక్ చేయలేము వాడి ఇష్టం వాడు దేని మీద ఆఫర్ ఇచ్చినా సరే ఏ కొత్త ఐటెం వచ్చినా సరే నేరుగా నాకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది నేను చాలా బాధపడుతున్నా ఎందుకు రా ఇలాంటి వాళ్ళకి నంబర్ ఇచ్చానని వాళ్ళకంటే టార్చర్ ఎవరు పెడతారు అంటే వీళ్ళు పెడతారు మీ ఫోన్ నంబర్ పొరపాటుని ఇక్కడ ఇచ్చారా అంతే ఇక ఈ అయ్యగారు తుమ్మినా తగ్గినా ఏం చేసినా సరే అయ్యగారు అది చేస్తున్నారు అయ్యగారు ఇది చేస్తున్నారు మీరు కానుకి ఇవ్వండి మీరు ప్రేరేపించబడితే ఇది ఇవ్వండి మీరు అది చేయండి ఇది చేయండి అక్కడికి రండి ఇక్కడికి రండి అంతే ఇక మిమ్మల్ని చెరుకుని చెరుకు మిషన్లో పెడతా చూసారా ఇలా ఒకసారి మడిచి ఇంకోసారి ఇలా తిప్పి ఇంకోసారి నిమ్మకాయ పెట్టి ఒకసారి ఈ పొడినంతా ఇంకొకసారి చెరుకుని ఎలాగైతే కాసింత తేమ లేకుండా పిప్పి చేసి పొడి చేసి వదులుతారు దాన్నైనా పొడిగా వదులుతారు కానీ ఆ పొడిని కూడా కాల్చుకొని ఆ చోరణ చేసుకొని ముక్కులో పెట్టి పీలుస్తారనమాట ఇక్కడ నంబర్ ఇస్తే ప్లీజ్ ఇవ్వకండి సరే తర్వాత చూద్దాం ఇది అసలు మ్యాటర్ అండి కింద చూడండి ఇక్కడ నూతన మందిర స్థలం మరియు నిర్మాణం కొరకు నేను ఈ క్రింది కానుకను తప్పక ఇస్తాను అంటే మన దగ్గర ఒప్పిస్తున్నాడు అనమాట నూతన మందిర స్థలం మరియు నిర్మాణం కొరకు నేను ఈ క్రింది కానుకను తప్పక ఇస్తాను రెడ్ కలర్లో రాశాడు తప్పక ఇస్తాను ఎవరు చెప్పారు ఈ వ్యక్తికి తప్పక ఇస్తానని ఈ వ్యక్తి ఒప్పిస్తున్నాడు అనమాట మన దగ్గర ప్రమాణం చేయిస్తున్నాడు పైన ఏమని రాశాడు నా తీర్మానం అని రాశాడు కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ వ్యక్తి రెడ్ కలర్లో తప్పక ఇస్తారని మన చేత ఒప్పిస్తున్నాడు అనమాట కింద చూడండి ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు కింద ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు మల్టిపుల్ చాయిస్ లెక్క ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు అనమాట నంబర్ వన్ ఇది లక్ష పది లక్షల పది లక్షలు పది లక్షలు నంబర్ వన్ మీరు పొరపాటున పెన్ను ఊరకే చేతిలో ఉంది కదా అని టిక్కు కొట్టారనుకో మటాష్ పది లక్షల ఆప్షన్ నంబర్ వన్ పది లక్షలు దీని మీద టిక్కు కొడితే పది లక్షల పది లక్షల మీరు ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు
ఒకవేళ వాటినే నిజమైన కరెన్సీ అనుకొని పది లక్షల రూపాయలు జమ చేయండి మీరు ఎంత పెట్టాలో డబ్బు నిజమైన కరెన్సీ కాదు ఆ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే కరెన్సీనే పది లక్షలు మీరు సేకరించండి పది లక్షల ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి పది లక్షలు అసలు ఈ కాన్ఫిడెన్స్కి ఇవ్వాలి కదా ఈ కాన్ఫిడెన్స్కి ఇవ్వాలి కదా పది లక్షలు నూతన మందిర స్థలం మరియు నిర్మాణం కొరకు నేను ఈ క్రింది కానుకును తప్పకి ఇస్తానని ఆప్షన్ వన్ పది లక్షలు దీని మీద టిక్కు కొడితే ఏంటి పరిస్థితి ఈ పైన పెన్నుంది కదా అని అలా పేరు అడ్రస్ రాసి ఫోన్ నంబర్ రాసి కింద పది లక్షలు టిక్కు కొట్టి అందులో వేస్తే ఏంది పరిస్థితి ఎన్నిసార్లు ఫోన్లు వస్తాయి ఏమంటే మీరు పది లక్షలు ఇస్తామని దేవునితో ప్రమాణం చేశారు దేవునికి తీర్మానం చేశారు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఇవ్వకపోతే మీకు మంచిది కాదు ఎన్ని ఫోన్లు వస్తాయి పొరపాటున పది లక్షల మీద టిక్కు కొడితే ఏంది పరిస్థితి పది లక్షలు అంటే పేపర్లు అనుకుంటున్నారా ఐదు వందల రూపాయలు నోటు రావాలంటే ఎంత కష్టపడాలి ఏమైనా చెట్లకు కాస్తుందా పోనీ చెట్లకు కాసినా సరే పది లక్షలు పేపర్లు తెంపాలి అంటే చిన్న విషయమా డబ్బు అంటే దెబ్బల్లో ఉండేటువంటి పేపర్లు అనుకుంటున్నాడా కష్టపడితే వచ్చే ఆ ప్రతిఫలం అనుకుంటున్నాడా పది లక్షల అసలు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇంకో మాట పది లక్షలు అని రాశాడంటే పది లక్షలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారనా లేరనా పది లక్షలు అనే ఆప్షన్ నంబర్ వన్ పెట్టాడు అంటే పది లక్షలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారనా లేరనా ఆ ఇచ్చే మహానుభావులకి అబ్బా పది లక్షల అసలు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి పది లక్షలు అంత సులభంగా అలా ప్రింట్ చేస్తే దాని మీద టిక్కు కొడితే పది లక్షలు అంటే ఎంత డబ్బు అది పది లక్షల నాకైతే ఏం మాట్లాడు అర్థం కావడం లే ఆప్షన్ టూ చూడండి ఐదు లక్షలు నంబర్ వన్ పది లక్షలు నంబర్ టూ ఐదు లక్షలు అరే లక్షలు అంటే పేపర్లా లక్షలు అంటే పెద్ద మొత్తం కదా ఏంటి ఇంత సులభంగా పది లక్షలు ఐదు లక్షలు ఆప్షన్ చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్ రెండు లక్షలు ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి లక్ష ఐదో ఆప్షన్ చూడండి యాభై వేలు ఆరోవది ఇరవై వేలు ఏడవది పదివేలు అంటే లీస్ట్ అంటే పదివేలు లీస్ట్ అంటే పదివేలు అంటే పదివేలు కంటే తక్కువ వేస్తే అది అసలు లెక్కే కాదు పదివేలు కంటే తక్కువ వేస్తే అసలు ఇక్కడ ఈయన లెక్కలో కూడా లేదు చూడండి తర్వాత లేదా రూపాయలు అని పెట్టి బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అంటే ఇక మీరు మరీ గతి లేని వాళ్ళు అయితే మరీ దరిద్రులు అయితే ఇదిగో ఇక్కడ ఏదో ఒకటి రాజసాగు అండి అనేటట్టుగా ఒక బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అంటే ఈయన బ్రెయిన్లో పది లక్షలు ఐదు లక్షలు రెండు లక్షలు లక్ష యాభై వేలు ఇరవై వేలు పదివేలు ఈయన బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి క్యాల్కులేషన్ ఆ ఎస్టిమేషన్ అన్నది లేదు మేము ఇంకా దరిద్రులు అనుకుంటే కనుక ఏదో ఒకటి రాజసాగు అండి అనేటట్టుగా బ్లాంక్ ఇచ్చాడు డబ్బు అంటే దెబ్బల్లో దొరికేటువంటి పేపర్లు అనుకుంటున్నాడా లేదా చెట్టుకు కాసేటువంటి ఆకులు అనుకుంటున్నాడా చెట్టుకు కాసే ఆకుల్ని పది లక్షలు చంపండి మీరు లెక్క పెట్టి పది లక్షలు చంపండి అది కూడా కష్టమే కదా మనకి పది లక్షల పది లక్షల ఇది తీర్మానమా నేను తప్పకిస్తాను అనేటువంటి తీర్మానమా ఎంత బ్రెయిన్ వాష్ కదా ఎంత మైండ్ గేమ్ కదా నేను ముందే చెప్పాను కదా ప్రతి ఫీల్డ్ ఒకడు ఉంటాడు భక్తిని బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళకి పితరుడైన మూల పితరుడైన తారాస్థాయి శిఖరమైన శిఖరాగ్రమైన రోల్ మోడల్ ఇంత ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ స్థాయికి వెళ్ళాడు ఈయన సరే దీనికి రెండవ వైపు చూద్దాం కల్వరి టెంపుల్ పైన నూతన మందిర స్థలం మరియు నిర్మాణం కొరకు నా తీర్మానం అన్నాడు మరలా ఇటువైపు పేరు నూతన మందిర స్థలం మరియు నిర్మాణం కొరకు నా తీర్మానం రూపాయలని మరలా బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అంటే అక్కడ రాయలు మరలా అంటే ఎన్ని చోట్ల రాయాలో చూడండి ఎన్ని చోట్ల రాయాలో చూడండి బ్యాంకులు కూడా ఇన్ని చోట్ల మనం రాయం ఈ తేదీ లోపల ఈ కానుక చెల్లించగలను బ్లాంక్ ఇచ్చాడు మూడో ఆప్షన్ చూడండి ఈ తేదీ లోపల ఈ కానుక చెల్లించగలను అంటే నేను టిక్కు కొట్టేసి అక్కడ వేసేసి ఉంటే కుదరదు డేట్ కూడా మ్యాక్సిన్ చేయాలి ఈ తారీఖు లోపలనే మీరు వెయ్యాలి డేట్ కూడా మ్యాక్సిన్ చేయాలి అంటే ప్రతిదీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఏది చీకట్లు రాయేసినట్టు కాకుండా ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా ఈ తేదీ లోపల ఇస్తాను రాయి అక్కడ ఏమీ తెలివితేట్లు కదా ఇవి అసలు దానికి ఎందు చూడండి కల్వరి టెంపుల్ ఫౌండేషన్కు ఆన్లైన్ ద్వారా పంపగోరినచ్చో 
ఈ క్రింది బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్స్కి పంపవచ్చు ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు అమెరికాలోనో ఫారిన్లోనో ఎక్కడ ఉంటారు ఆన్లైన్ ద్వారా పంపించాలంటే ఈ క్రింది నెంబర్లకి మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ద్వారా పంపండి అన్నాడు అని కింద ఒక పెద్ద టేబుల్ ఇచ్చాడు చూడండి పెద్ద టేబుల్ ఒకటి ఇచ్చాడు చూడండి బ్యాంక్ నేము అకౌంట్ నంబరు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడు బ్రాంచ్ అంటే ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అక్కర్లే చూడండి ఏ ఏ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో సౌత్ ఇండియా బ్యాంకు అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చాడు ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ ఇచ్చాడు బ్రాంచ్ ఇచ్చాడు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నంబరు అకౌంట్ నంబరు ఐఎఫ్ఎస్సి బ్రాంచ్ యూనియన్ బ్యాంకు అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చాడు మిగిలిన డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు ఐసిఐసిఐ ఇచ్చాడు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇచ్చాడు హెచ్డిఎఫ్సి ఇచ్చాడు మొత్తం బ్యాంకుల్లో టాప్ ఏమున్నాయో ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఇంటర్నేషనల్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే అది లోకల్ కదా ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకులన్నీ వచ్చేసాయి నేషనల్ బ్యాంకులన్నీ వచ్చేసాయి చూడండి ఎంత నిస్సిగ్గుగా ఆ అకౌంట్ నంబరు ఇంత డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నప్పుడు బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనేదైనా ఉండాలి కదా వాటి కింద చూడండి కల్వరి టెంపుల్ నూతన మందిర నిర్మాణం కొరకు సులభముగా మీ కానుక చెల్లించుటకై ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయండి బ్యాంకులు అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇంకా సులభంగా చెల్లించాలి అంటే ఈ పక్కనే క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయండి అని అంటున్నాడు అని కింద ఏమి ఇచ్చాడు తెలుసా లేదా అని కింద యూపీఐ ఐడి ఇచ్చాడు ఒకవేళ స్కాన్ కాకపోతే యూపీఐ ఐడిని కొట్టండి అని యూపీఐ ఐడి నంబర్ ఇచ్చాడు వివరములకు దీని కింద వివరములకు వివరములు అంటే ఏ వివరాలు ఈ బ్యాంకుకు సంబంధించి ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలకి ఫోన్ నంబర్లు రెండు ఇచ్చాడు ఆర్థిక సంబంధమైన వివరాలు అంతేగాని నా కడుపున పోస్తుంది ప్రార్థన చేయండి అయ్య గారు నాకు పలానా వాక్యం అర్థం కాలేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అయ్య గారు ఆ వివరాలు కాదు ఈ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ సంబంధించి మేము ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామండి ఎందుకో ట్రాన్సాక్షన్ జరగట్లేదండి ఇంకో నంబర్ ఇస్తారా ఇంకోటి చెప్తారా ఈ టైప్ అంతే అయ్యారండి మీరు చెప్పినట్టుగా మేము పంపించాము ఇంకా ఏమైనా మీరు కొత్తగా మందిరాన్ని నిర్మిస్తున్నారా కొత్తగా ఏమైనా స్థలానికి ఉంటున్నారా కొత్తగా ఏమైనా బర్త్డే చేసుకుంటున్నారా చెప్పండి ఆ వివరాలకు సంబంధించినటువంటి బ్యాంక్ నెంబర్లు ఇచ్చాడు ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఈ మూడే కాదు ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి మీరు ఈ టెంపుల్కి వెళ్తే ఇలాంటివి చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి భక్తిని బిజినెస్గా మార్చినటువంటి మహానుభావుడు ఈయన భక్తిని బిజినెస్గా మార్చినటువంటి మహానుభావుడు ఇందులో శిఖరాగ్రానికి వెళ్ళాడు ఈయన కాబట్టి ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఎవరైతే వస్తున్నారో జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఈ భక్తిని బిజినెస్గా చేసేవాళ్ళు అలాంటి వారందరికీ ఈయన రోల్ మోడల్ రోల్ మోడల్ ఆలోచించండి ఇలాంటి వారందరినీ పెంచి పోషించింది మీరే ఈ పాపం మీదే ఆసియా ఖండంలోనే పెద్ద చర్చిగా మార్చారు నాకు తెలిసి ఇది భక్తి కాదు ఇది బిజినెస్ అని కాసింత ఆలోచన ఉన్నవాడికైనా అర్థమవుతుంది కానీ మీకు అర్థం కాదు మీకు అర్థం కాదు ఇక కింద ఈ వీడియో కింద వచ్చే కామెంట్లు నాకు వచ్చే ఫోన్లు అంతే ఇక మీరు బాగుపడరు నాకే బోరు కొడుతుంది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఎన్ని విధాలుగా చెప్పాలి నాకే బోరు కొడుతుంది కానీ మీకు కానీ గొర్రె కషాయం నమ్ముతుంది అని సామెత గొర్రె ఎవరు నమ్ముతుంది అంట కషాయవాడినే నమ్ముతుంది కానీ మీరు గొర్రెలు అయితే ఇలాంటి కషాయ వాళ్ళకు బలి కావడం ఏం చేద్దాం రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించడం తప్ప నేనేం చేయలేను నా బాధ్యతగా నా వంతుగా దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచనని మీ ముందు పెట్టాను ఇలా జరుగుతుంది క్రైస్తవ్యంలో అని ఇది ఈ చర్చిలో మాత్రమే కాదు ప్రతి చర్చిలో ఇలాంటి కార్డులు పంచుతున్నారు ప్రతి కార్పొరేట్ చర్చిలో ఇలాంటి కార్డులు పంచుతున్నారు వీళ్ళని చూసి ప్రతి చర్చిలో ఈ కార్డు వ్యవస్థ వచ్చింది వాళ్ళు డబ్బు ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చేటట్టుగా వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేసి వాళ్ళ చేతుల్లో వ్రాసేటట్టుగా డేట్ మెన్షన్ చేసేటట్టుగా దోచుకుంటున్నారు నిలవబెట్టి దోచుకుంటున్నారు నిలవబెట్టి దోచుకుంటున్నారు పాత రోజుల్లో బందిపోటు దొంగలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే మనిషిని నిలవబెట్టి ఒలుచుకునేవాళ్ళు పైన చొక్కాయని కింద ప్యాంటుని ఆ గోచీని వదిలిపెట్టి మొత్తం అంతా దోచుకునేవాళ్ళు గోచి మొలతాడు మాత్రం మిగులుతుంది మొత్తం అంతా ఒలుచుకుంటారు పై నుంచి కిందాక వాళ్ళే నయమేమో అనిపిస్తుంది ఎవరైనా ఏసుపురం నమ్ముకుందామని వస్తే నిలవబెట్టి ఆ గోచి మొలతాను కూడా ఒలుస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు పెంచి పోషిస్తున్నారు మీలాంటి వాళ్ళు ఒకవేళ మీరు కనుక ఇలాంటి చర్చలకి కానుక ఇచ్చి ఉంటే గతంలో ఇప్పుడే 
పశ్చాత్తాపడండి లేదా ఇప్పటికీ ఇస్తూ ఉంటే మోమాటానికి వెళ్ళి ఇస్తూ ఉంటే ఇలాంటి వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే ఇలాంటి వాళ్ళు చర్చికి వెళ్తూ ఉంటే ఇలాంటి వారి వాక్యాన్ని వింటూ ఉంటే ఇలాంటి వారికి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో సహకరిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే పశ్చాత్తాపడండి లేకపోతే మీ నాశనానికి మీరే ఉత్తరవాదులు ఇంత సమయాన్ని హెచ్చించి చెప్పిన దాన్ని మరలా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆలోచించండి మన క్రైస్తవి ఎటు వెళ్తుంది నిలువున దోపిడి జరుగుతుంది వాకింగ్ చెప్పట్లేదు యేసు ప్రభుని గురించి ఆయన ప్రాణ త్యాగాన్ని చెప్పి వీరి పాపాల విషయం ఒప్పింపజేసి వీరి నూతన సృష్టిగా మార్చాలి అని అనుకోవట్లే ఎవడి పర్ఫార్మెన్స్ వాడిది ఎవడి టాలెంట్ వాడిది ఎవడి కెపాసిటీ వాడిది ఎవడు ఎంత సంపాదిస్తే అంత అడిగేవాళ్ళు లేడు చెప్పేవాళ్ళు లేడు ఆలోచించేవాడు లేడు ఏంటి దోపిడి ప్రతి కార్పొరేట్ చర్చిలో ఇలాంటి వ్యవస్థ ఉంది ఏంటిది కానుక ఇవ్వాల్సింది దేవుని మీద ప్రేమతోనా ఇప్పించుకుంటున్నారు బలవంతంగా రాయించుకుంటున్నారు బలవంతంగా మనమే ఇచ్చేటట్టుగా చేస్తున్నారు నిలువు దోపిడి ఇలాంటి వారిని ప్రోత్సహించకండి వీరి పాపాల్లో మీరు పాలి భాగస్తులు కాకండి వీరిని ఏ విధంగానూ సపోర్ట్ చేయకండి వీడియోలు చూడకండి ప్రసంగాలు వినకండి చర్చికి వెళ్ళకండి కానుక ఇవ్వకండి ఇలాంటి వాళ్ళని ఎండ పెట్టండి ఎండ పెట్టండి ఒకవేళ గతంలో ఇచ్చి ఉంటే పశ్చాత్తపడండి ఇప్పుడు ఇస్తూ ఉంటే బిగబట్టండి పశ్చాత్తపడండి అలా ఎవరైతే ఇస్తున్నారో మోసపోతున్నారో అలాంటి వారికి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి నా వంతుగా నేను మాట్లాడాను మీ వంతుగా షేర్ చేయండి